Чума. Привет. С вами доктор Влад, и я как радиостанция Маяк. <laughs> то новости, то музыка. Но сейчас новости. У меня уже голос сел, ребята. Не, сегодня больше не пою, хватит. И не надо мне присылать, ребят, вот это песни, там заказы в больших количествах. Вот. Я, ну, я разберусь. Я примерно знаю, что я пою. -то. А с новыми песнями мне очень сложно разбираться. Это много времени уходит. Без того песен много, которые я знаю. Ладно, новости какие? Навальный пишет статью «Разобрались технологии закрытия границы». Ну, в общем, все там сделали задним числом ему. Бла-бла-бла, и все там подписали, да еще с ошибками. Вот, и, в общем, наконец, с него сняли ограничения. Он там расплатился, какой-то долг ему приписали. В общем, все в порядке. Но что самое интересное, прокомментировали эксперты, да, после литра выпитой, наверное, и вот интересно, полагаю, многие ждали, это я уже читаю эксперта, многие ждали, когда же ему наконец закроют выезд, оценила ситуацию политолог Наталья Елисеева. По ее словам, выезды блогера за границу напоминали присмотр себе дальнейшего места жительства, так как в России ему, дальше в кавычках, ему ловить уже нечего. Да, к чему эта игра, все было предсказуемо, еще тут политолог, да? Популярность Навального стремительно уменьшается. Бла-бла-бла-бла-бла. Как они запрыгали? А дело в том, что им уже разрешили, да. <смех> разрешили ехать. ох 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 бегут впереди паровоза. Пытаются заработать очки. Так, ладно, вот, ну, опять кто у нас? Кто у нас? Евгений Альбац. Во, собрали они. 25 миллионов собрали, а нужно было 22. Ну, вообще-то это интересно. Ну, ребят, вот то, о чем я говорил, я, конечно, извиняюсь, редко извиняюсь, но я извиняюсь, что я, так сказать, присоединяюсь к Евгению Альбац в том плане, что, ребят, ну, мы же работаем, да, вот, ну, ее оштрафовали, ну, я, меня пока еще никто не оштрафовал, но это же работа, это тяжелая работа, но она должна же как-то оплачиваться, правда. Вот, да, ну, я ничего не получал, никаких этих дотаций. Было бы неплохо, да, ну, миллион мне не надо. Ну, так вот, по доллару, по два, ну, хотя бы просто это, в копилочку, да. Песни я на заказ делать не буду, я сразу скажу, это уже до чего же я дойду, это уже фуражку нужно кидать, да, в круг. Нет, ну, просто я работаю, ну, так вот, поймите, да. Вот, а за Альбац я, конечно, очень рад, я не ожидал. В общем, тут... Смысл такой, что просто они ее поддерживают. Вот вопреки государству, которое решил ее задушить, вот, фигурально выражаясь, вот, помогли ей люди там по 500 рублей. Ладно, очень много переводов, отлично. Ну, еще что, что интересненького? Интересненького, а, в лаборатории Касперского хочет судиться с властями Нидерландов. О как! Вот, в общем, Нидерланды запретили использовать продукцию компании, компании, в качестве меры предосторожности. Ну, правильно, они дают свой антивирус, который вводит со, со страшной силой, как будто свинью режут. Вот. А на самом деле они туда еще и вирусов подпихивают. У них отдельно есть микролаборатория, где они делают вирусы. А потом на вирусы антивирусы. Вот. Шея до пари не будет глухой пари, пары, как моя бабушка говорила. Вот. Портниха. Шея до пари. Госдума принял во втором чтении пакет законопроектов о налоге для самых занятых. Ну, в общем, для тех, кто работает в интернете, теперь будет налог. Ребят, я, я плачу налог каким образом? Я работаю ну, через Google вот, на, в интернете, да, AdSense. Вот, мне Google каждый месяц присылает счетик, да, там он все меньше и меньше становится. Вот, и я с этим отчетом потом уже не просто отдаю, она у меня налоги считает. И я налоги отдаю, естественно. Вот. Ну, а в России это просто неестественно, как обычно, да, просто их хотят ободрать, потому что я знаю, куда идут налоги российские, они идут в Сирию, вот, они идут еще куда, в Украину, в Донбасс, да, в Крым, в Чечню, вот эти налоги все идут, ну, в общем, как-то так, ну, будем прятаться, ребята, да, блогеры, и, кстати, вот насчет Ютуба там, Вроде что-то пообещали. Не может этого быть. YouTube это весь США, понимаете? Это все США. Что бы там Европа не говорила, вот, это все американское. Не запретят они блогерам. Вы что? Тут такое тогда начнется. Святых выноси. Вот мне ужасно понравилось. Опять хорошая весть, ребята, из России. Очень хорошая. Статья называется «Два дебила – это сила». Короче, сделали пацаны 
свой этот реактивный самолет и полетали на нем. Вы можете представить, да? Ну вот маленький на базе планера поставили два реактивных движка, и вот тут вот назвали его оранжевый демон. И вот тут летали, они хорошо летали. Ну, конечно, за рулем пилот был, за штурвалом. Вот, но у него все хорошо получилось. М мужики такие приятные. Вот, честное слово, что один, что другой. Тут жену поспрашивали, она так рукой махнула, я, говорит, давно привыкла. Типа, если в космос улетит, ну, я и не удивлюсь нисколько. Во, ребята, два Илона. Один Илон, другой Маск. Так, молодцы. Я очень рад вот этому. В Петербурге, вот только сейчас было, в Петербурге возобновлено, какие страшные слова в России, возобновлено расследование дела об убийстве, дело об убийстве в 91-м году певца Игоря Талькова. Помните его тогда на концерте, да? Вот Я не скажу, что он мне очень нравился, Тальков, но, наверное, я тогда до него еще не вырос, вот честно, потому что вот просто когда тексты читаешь, у него тексты очень хорошие, прямо исключительно там э, старое письмо расстрелянного генерала, что-то такое, да. Ну, это, наверное, как Сакуджавый. Мне страшно нравятся его тексты, вот, но я как-то плохо воспринимаю, когда он поет. Я не знаю, почему. Ну, люди все разные. Ой, спасибо большое. Слушайте, я три песни, вот зря я три песни делал. У меня первые две хорошо получилось, а в третьей у меня уже пальцы устали. У меня мозоль вот здесь вот. Во. Уже на языке у меня мозоль, да? И здесь вот тоже вот я держусь, когда за это самое, да? Вот, сегодня все, может быть, даже завтра все, хватит. Ну, если только на одной струне в траве, в траве сидел кузнечик, потому что у меня пальцы никакие. Давно не играл. Ну, вообще полезно, конечно. И гитара классная, еще раз. Спасибо за то, что помогли мне ее купить. Всего хорошего, до свидания. Ну, пока вроде новостей нету. У нас, слушайте, у нас 11 минус. Ну, сейчас уже не 11, сейчас 3 градуса. Утром было минус 11. Вообще дубль ветер сильнейший северный. Ну, пока.